আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার অডিয়েন্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি শেখ সোহাগ পারভেজ আজকে আলোচনা করব সাতটি বিষয় নিয়ে ফার্মাকোডাইনামিক্স ফার্মাকোপিয়া বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি ড্রাগ মেডিসিন ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন সাইড ইফেক্ট অ্যাডভার্স ইফেক্ট এই আটটি বিষয় নিয়েই আজকে আলোচনা করব আমরা চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা আলোচনা করি বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি কি ব্লাডের বা সিস্টেমিক সার্কুলেশনের মধ্যে অ্যাক্টিভ ঔষধের পরিমাণ ও হারকে বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি বলে যেমন কোনো ঔষধ শিরার ভিতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলে একশো পার্সেন্ট সিস্টেমিক সার্কুলেশন তথা রক্তে পৌঁছে সুতরাং শিরাপথে ঔষধের বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি একশো পার্সেন্ট ফার্মাকোডাইনামিক্স শরীরের ওপর ঔষধের বা রাসায়নিক পদার্থের কাজই হল ফার্মাকোডাইনামিক দেহের উপর ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া দুই ধরনের হতে পারে থেরাপিউটিক বলতে দেহের উপর ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থের উপকারী ক্রিয়া বা প্রভাবকে বোঝায় অপরদিকে টক্সিলজি বলতে দেহের উপর ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থের সাইড ইফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াকে বোঝানো হয় ফার্মাকোপিয়া ফার্মাকোপিয়া হল স্বীকৃত সংস্থা থেকে একটি প্রকাশিত বই যেখানে ঔষধের উৎস প্রস্তুতি নির্দেশনা প্রতিনির্দেশনা ডোজ শনাক্তকরণ পদ্ধতি বিশুদ্ধতা বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য যাবতীয় তথ্য রয়েছে যেমন বিপি অর্থাৎ ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া ইউএসপি অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়া এখন আমরা আলোচনা করব ড্রাগ নিয়ে ড্রাগ হলো এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য যা প্রাণী দেহে প্রয়োগে প্রাণী দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রভাবান্বিত হয় এবং যা দ্বারা রোগ নিবারণ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এফডিএ এর সঙ্গে অনুসারে দ্রব্যসমূহ যা রোগ নির্ণয়ে আরোগ্যে উপশমে এবং প্রতিকারে অথবা প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় এবং দ্রব্যসমূহ যা মানুষ এবং প্রাণী দেহের গঠনে প্রভাবিত করতে পারে তাদের ঔষধ বলা হয় ড্রাগ বা ঔষধ মূলত দুই প্রকার এক থেরাপিউটিক বা রোগ নিরাময়কারী দুই প্রোফাইলেকটিক বা প্রতিষেধক এখন আমরা জানব মেডিসিন কি এক বা একাধিক ঔষধের সমন্বয়ে গঠিত উপযুক্ত ফর্ম এবং ডোজ নিয়ে প্রস্তুতকৃত ঔষধকেই মেডিসিন বলে যেমন প্যারাসিটামল ফাইভ হান্ড্রেড এমজি দিনে তিনবার সকল ড্রাগ মেডিসিন নয় কিন্তু সকল মেডিসিনই ড্রাগ ড্রাগ হলো মেডিসিনের সক্রিয় বা অ্যাক্টিভ উপাদান কিন্তু মেডিসিন হলো সক্রিয় উপাদান এবং অ্যাক্সিপিয়েন্টের সমন্বয়ে গঠিত ড্রাগের কোনো উপযুক্ত ফর্ম এবং ডোজ নেই কিন্তু মেডিসিনের উপযুক্ত ফর্ম এবং ডোজ উভয়ই রয়েছে যেমন প্যারাসিটামল ফাইভ হান্ড্রেড এমজি দিনে তিনবার সকল ড্রাগ মেডিসিন নয় কিন্তু সকল মেডিসিনই ড্রাগ ইন্ডিকেশন বা নির্দেশনা ইন্ডিকেশন বা নির্দেশনা হল যে অবস্থায় বা যে রোগের বিরুদ্ধে ওষুধ গ্রহণ করা হয় তাকে ইন্ডিকেশন বা নির্দেশনা বলে যেমন প্যারাসিটামল জ্বরের জন্য নির্দেশিত কন্ট্রা ইন্ডিকেশন বা প্রতিনির্দেশনা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন হল যে অবস্থায় রোগীকে নির্দিষ্ট ঔষধ প্রদান করা যায় না তাকে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন বা প্রতিনির্দেশনা বলে যেমন আলসারের জন্য অ্যাসপিরিন প্রতিনির্দেশিত সাইড ইফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি সাইড ইফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হল কোনো ঔষধে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবই হচ্ছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা সাইড ইফেক্ট যেমন অ্যান্টাসিড সেবনে বমি বমি ভাব হয় এই বমি বমি ভাব বা নৌশিয়াই হচ্ছে অ্যান্টাসিডের সাইড ইফেক্ট প্রতিকূল প্রভাব বা অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি অ্যাডভার্স ইফেক্ট হলো ওষুধের মারাত্মক সাইড ইফেক্ট যা জীবন নাশও করতে পারে যেমন ডাইক্লোফেনাক গ্যাস্ট্রিক সিদ্ধ করতে পারে ডিয়ার অডিয়েন্স আজকের মতো আলোচনা এ পর্যন্তই ভিডিওটি কেমন হয়েছে আশা করি কমেন্ট করে জানাবেন এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম